Guten Morgen, meine Liebe. Also, äh, ich musste kurz in Frankfurt für meinen Sprachtest und ich habe das äh, zu, zu manchen erzählt. Ich habe meinen Sprachtest geschafft, aber die Stadt habe ich nicht gesehen. Äh, was war das Problem? Ich wollte ein paar Sachen sehen, also dieser Naturalische Geschichte Museum und Palmen, wie, wie heißt es? Palmen, Palmen was? Und ich weiß, ich bin ein bisschen komisch, aber ja, ich wollte das auch im Winter sehen. Ich habe das aber nicht geschafft. Es war so kalt und windig und äh, habe ein bisschen gebraucht, um die, die Bahnhof zu sehen und zu verstehen, wie hier rauszukommen. Es war, also ich war auf den, aus dem Zug und es war so viel, es war so groß, ich bin so gewohnt an kleine Städte und das war so groß und ich wusste, ich wusste nicht, wohin zu gehen. Und ich hatte diese, diesen Plan, aber ich habe keine Internetverbindung auf meinem Handy. Das bedeutet, wenn ich das nicht auf meinem Plan steht, ich weiß nicht, wohin zu gehen. Und ja, ich musste mein Handy und dann die, diese Stadtpläne an die Wände gucken, um zu verstehen, wo mein äh, Hostel war. Und es war in der Nähe von dem Bahnhof. Mhm. Äh, ich würde vorschlagen, wenn ihr nach Frankfurt geht, ein Hostel oder ein Hotel, aber nicht in der Nähe von dem Bahnhof, weil ich glaube, es ist der schlimmste Teil der Stadt. Und als ich da war mit meinem Gebäcker, ich hatte so einen Rucksack und das waren diese Menschen, ich weiß nicht warum, sie haben mir ganz komisch geguckt und ich hatte echt Angst. Also ich war allein und ich war eine Frau, ich würde in dieser, diese Teil der Stadt nicht mit Kindern oder von alleine Frauen gehen, weil es sieht gefährlich aus. Mhm. Es ist praktisch, es ist bequem, weil da in der Nähe von alles was ist, aber ich würde echt nicht mit Kindern oder alleine gehen. Ich hatte so ein Zimmer oder besser ein Bett in dieser Sechsbettzimmer gebucht. Das Zimmer war ganz neu und es war ganz schön, alles sauber, alles perfekt. Aber ich habe ein Problem mit den deutschen Betten. Ich bin an die deutschen Betten nicht gewohnt. Ich benutze diese Federn in die Kissen und ich kann damit nicht schlafen. Die sind zu weich. Also ich, ich lasse meinen, meinen Kopf und das gibt und nach fünf Minuten immer so und das ist mir nicht praktisch, ich kann so nicht schlafen, das ist mir zu heiß, warum ist es so heiß da? Alle die Zimmer, auch wenn ich Seminare gehabt habe, es war immer so heiß, das kann ich nicht verstehen und dann ja sagt, du kommst aus Italien, du sollst gewohnt sein. Nein, bin ich nicht. Im Sommer? Ja, aber in die Städten, nicht auf die Bergen. Naja, ich wollte die Stadt sehen und es war so windig. Ich hatte meinen, ähm, wie heißt es, meinen Regenschirm. Ich hatte meinen Regenschirm und ich hatte das, ich liebe es. Ich habe das in Berlin gekauft. Oh, eine, eine komische Sache, aber man mein, mein ähm, Regenschirm. Ich habe schon in einem Video erzählt, wie äh, die Deutschen benutzen keine Regenschirm und äh, als sie meinen Regenschirm gesehen haben, sie haben mir gesagt, sieht man, dass das aus äh, Italien kommt, weil es ist so färbig und äh, hat viele, viele Dekorationen, bei uns die sind nur ein Farb und, äh, und das ist alles. Und das war komisch, weil ich habe das in Berlin gekauft und kommt aus England, nicht aus Italien. <lacht> ich bin klein und ich bin ganz dünn. Es war so windig, dass ich nicht auf die Straße laufen könnte. Ich, ich habe versucht, diese, diese, diese Sachen, diese Museen zu finden, aber ich hatte meinen mein Plan und mein Regenschirm in der Hand, meinen Plan in die, die an das andere. Und äh, die, die, es war windig und es hat geregnet und es, ist alles, es war alles nass, mein Plan auch. Und äh, so kalt. Ich hatte eine dicke Jacke, aber das war nicht genug. Und endlich, ich habe diese Zielstraße gefunden. Da waren alle diese Geschäfte und ich habe nur die Geschäfte geguckt. Und ich habe ein paar Sachen gekauft. Oh, Moment mal, ich zeige, was ich gekauft habe. Also wie gesagt, und ich habe meine neue Jacke gekauft und dann diese. 
Da, diesen Federschreiber für Erwachsene. Ich kenne die Technik noch nicht und ich glaube, ich brauche ein bisschen Zeit, um zu verstehen, wie das geht. Aber dann zeige ich euch, was das ich gemacht habe. Also ich glaube, dass mein Problem war, dass ich nicht die ganze Stadt gesehen habe. Ich habe nur, wie gesagt, ein paar Geschäfte. Und es war ganz schön, über dieses Kanal zu laufen, aber das Wetter, echt, wenn ich da war, war nicht so gut. Ich glaube, es ist schön zu sehen, wie für diese ganz höhe Gebäude. Und ich habe dieser Mainzig gesehen und jemand hat mir gesagt, das hat ein Italiener gemacht und ich musste das sehen und das war ganz schön und besonders, weil es geregnet hat und hat dieser, dieser so wie ein Tunnel und kommt, das Wasser läuft durch und es ist so wie eine Wasserfalle. Echt schön. Also wenn ihr in Frankfurt seid, das ist was zu sehen. Und es sind auch viele Geschäfte. Und wenn so wie ich das ja liebt, viele Sachen zu kaufen, Klamotten angucken, ich könnte da gehen und eure Freunde sagen, das ist so für die Architektur. Und ich muss die Architektur sehen. Und sie gucken die Architektur und ja gut, die Geschäfte. Das ist mein Vorschlag. Das war alles und sehen wir uns die nächste Woche für mein neues Video. Tschüss! Und